Hello students, welcome to one plus one channel. Next time video la eighth standard chapter six exercise six point one la eighth sum paaka poro. In the problem la pati na monthly expenditure of Kumaran's family is given below. Draw a suitable pie chart. Abdin kurter kanga. Adavdu or table kurter kanga. Kumaran abdin graongla monthly expenditure kurter kanga. Food, education, rent, transport, miscellaneous expenses வந்து percentageல குடுத்திருக்காங்க நம்ம வந்து pie chart வரையனோ நாலே கண்டிபான் யாபக வச்சுக்கோங்க central angle கண்டுபிடுச்சா மட்டுதான் pie chart வரைய முடியும் அதாவது each and every component கு நம்ப central angle கண்டுபிடிக்கினோம் so central angle கண்டுபிடிக்கிற formula பத்திக்கினா central angle is equal to value of the component by total value into 360 degree அதாவது நம்ப ஒன்னு உண value of the component அதாவது value of the component வந்து 50 அப்பு 50 by total value total value அப்படி நான் என்ன அருத்தும் நான் இது எல்லாத்தியும் add பண்ணனும் இது எல்லாத்தியும் add பண்ணா நம்பில்க்கு 100 வரும் இங்கப் பருங்க 50 plus 20 70 70 plus இந்த 20 90 90 plus 10 100 சு நம்ப அந்த 100 இங்க போட்டுக்கனும் இந்த total value இந்த 100 into 360 யும் எல்லாத்துக்கும் சேம்தா மேல் உள்ள நம்பர் மட்டுதாம் மாரும் இப்பு education கண்டுபிடிக்கம் முது 20 by 100 into 316 வரும் rent கண்டுபிடிக்கம் முது 15 by 100 into 360 சு அந்த மாறி ஒரு ஒரு each and every componentுக்கு மாரும் சரிங்களா இப்பு நாம் எப்பேம் பொல்ல normal cancellations பாணி கண்டுபிடிக்கு வண்டியதாம் சரிங்களா சு நான் இப்பி cancel பொண்ணப் போரும்னா இது எப்படி cancel பண்டுங்களும் அதே மாறி பண்ணிக்கலாம் இல்லனா நீங்கள் இதர் என்டியும் cancel பண்ணுந்தால் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் இஷ்டுந்தா so 2 1s are இங்க பத்திக்கலாம் 2 1s are 2 balance 1 16 2 8s are 16 0 so foodக்கு பத்திக்கலாம் இங்க நமல்க்கு 180 degree அப்படின் கடச்சிருக்கு next component education cancellationsலாம் pencilல பண்ணுங்க அப்பதாம் பாக்க அழகா நீட்டாருக்கும் நான் pencilல பண்ணா வீடிய வந்து clear வராது அது நல்லதாம் pencilல பண்ணிரை சரிங்களா இப்போ அதியம் மறி இப்போ education கு பத்திங்க நான் 20 so 20 by 100 into 360 degree so same cancellation தான் பண்ணப் போரு நான் இல்லை இந்த 0 இந்த 0 cancel பண்ணதால் பண்ணிக்கலாம் உங்க இங்கு பத்திக்கும் 36 இருக்கு, 5, 6, 35, 7, 35, balance 1, 0, அப்பு 5, 2, 10. எனக்கு education இங்கு பத்திக்கும் 72 degree இன்று கடத்திருக்கு, அதை மாறி rent, transport, miscellaneous கண்டுபிடிக்கினும். அடுத்து பத்திக்கும் rent, rent பத்திக்கும் 15 percentage, அப்பு 15 by 100 into 360 degree இன்று வரும். அதை மறி cancel பண்ணிக்கலாம். 0, 0 cancel ஐடுத்து, 5 table, 5 3s are 15, 5 2s are 10, அப்பது 2 table, 2 1s are, 2 18s are. So balance பத்திங்க நான் 3 into 18. So 3 into 18 நீ multiply பண்ணிக்கோங்க. So multiply பண்ணா நம்மில்கு 64 degree இன் வரும். சரிங்களா? 54 degree, sorry. 54 degree இன் கிடைக்கும். Next பத்திங்க நான் transport கண்டுபிடிக்கப் போரும் இதே மரி. transport பத்திக்கு நான் நமல்க்கு 5 degree இன் 5 percentage இன் குடுத்திருக்காங்க அப்போ 5 by 100 into 360 degree சு அதை மறி cancel பண்ணிக்கலாம் 5 1s are 5 5 20s are அடுத்து இந்த 0 0 cancel பண்ணிலாம் 2 1s are 2 18s are சு balance பத்திக்கு நான் 18 degree next வந்து miscellaneous அது வந்து 10 percentage குடுத்திருக்காங்க அப்போ 10 by 100 into 360 degree அதை மறி 0 0 cancel இந்த 0 0 cancel ஐடிச்சு நாம் மீதி வந்து 36 degree இப்போ நம்ப எல்லாத்துக்குமே central angle கண்டு புடிச்சுடும் அடுத்து ரம்ப ரம்ப important என்ன பாத்திங்க நா எல்லா central angleயும் நம்ப add பண்ணனும் add பண்ணா 360 degree வரணும் அப்பதான் நம்ப போட்டது correct நார்த்தும் சரிங்களா இப்போ நான் எல்லாத்தியும் எடுதிட 아아aus இப்போ நம்ப சர்க்கல் வந்து வரண்ஜாத்து 
அடுத்து வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் அதை ரேடியஸ் வரைஞ்சிக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த சென்டர்லேருந்து எனி பாயிண்ட் ஆன் த சர்க்கிள் இப்போ இதை தான் நான் பேஸ் வச்சா ஒரு ஒரு ஆங்கிளும் வரைய போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரி வந்து ஃபுட்டுக்கு ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரிங்கிறது நம்மளுக்கே தெரியும் ஹாஃப் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக வைக்கணும் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து இந்த சென்டரில் கண் கரெக்டாக இன்டர்செக்ட் ஆகணும் இது வந்து இந்த பக்கம் இந்த லைன் பண்ணணும் ஸோ ஒன் எயிட் டிகிரிங்கிறது நம்மளுக்கே தெரியும் கரெக்டாக ஹாஃப் ஆஃப் த இது வரும் இப்போது இந்த பாயிண்ட்டையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணணும் இது வந்து சர்க்கிளுக்கு வெளியே இருக்குதுன்னு கவலைப்படாதீங்க இப்படி இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க இல்லை நீங்கள் இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பண்ணதாலும் பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பெல்லாம் கிடையாது சரிங்களா ஸோ இம்மிடியட்லி எழுதிடுங்க இது வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரி ஃபுட் அப்படின்னு சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனுக்கு வந்து செவன்டி டூ டிகிரி இப்போ இதை பேஸில் என்ன வைக்கணும் சரிங்களா இல்லைன்னா நீங்கள் நோட்டை வந்து டேர்ன் பண்ணி வரையிறதாலும் வரைஞ்சிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஸோ இதை பேஸில் என்ன இந்த ஜீரோலேருந்து பார்க்கணும் ஸோ செவன்டி டூ டிகிரிங்கிறது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் செவன்ட்டி ஸோ அடுத்து குட்டி குட்டி லைன் இருக்கு இல்லையா தெரியுதா உங்களுக்கு செவன்ட்டி அடுத்து குட்டி குட்டி லைன் இருக்கு இல்லையா செவன்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி டூ டிகிரி ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பண்ணதாலும் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் இங்கே ஸ்டாப் பண்ண தான் பண்ணலாம் உங்கள் இஷ்டம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் செவன்ட்டி டூ டிகிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரி இப்போ இது பேஸ் லைனாக வச்சு வரையணும் அடுத்து ஒன்று ஒன்றா வரையும் போது அது இது பேஸ் லைனாக வந்துடும் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரிங்கிறது இங்கே பாருங்கள் இது ஃபிஃப்டி ஸோ ரெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரி இல்லையா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இல்லைன்னா நீங்கள் நோட்டை டேர்ன் பண்ணிக்கிறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டிங்கிறது இங்கே இருக்குது ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஸ்மால் ஸ்மால் ஸ்ட்ரோக் வரும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரி எக்ஸாக்டாக வரைஞ்சாச்சு இப்போ இதை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரிங்கிறது ரெண்ட்டுக்கு அடுத்து இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு வரையணும் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் மெசிலினஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து எயிட்டீன் டிகிரி இப்போ இது தான் பேஸாக வச்சு வரையணும் ஸோ எயிட்டீன் டிகிரி வரும்போது டென் இங்கே இருக்குது டுவெண்ட்டி இங்கே இருக்குது அதுக்கு ரெண்டு லைன் குறைவா கரெக்டுங்களா எயிட்டீன் டிகிரி ஸோ இம்மிடியேட்டாக இங்கே வந்து எயிட்டீன் டிகிரின்னு எழுதிடணும் இது வந்து எனது டிரான்ஸ்போர்ட் அடுத்து வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி நீங்கள் மெஷர் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கணும் எக்ஸாக்டாக இது பேலன்ஸ் இருக்கிற தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி தான் இது வரும் சரிங்களா அப்போது அவ்வளோதான் இது வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி மிஸ்லினஸ் ஸோ இந்த ஃபைவ் சார்ட் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றுமே இல்லை வெரி சிம்பிள் கேல்குலேஷன்ஸ் போட்டு சென்ட்ரல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சி ஃபைவ் சார்ட் வரைய சொல்லியிருந்தாங்க வரைஞ்சிட்டோம் இன்னும் முடியல சம்மு அடுத்து இன்னொன்று கேட்டிருக்காங்க கொஷனில் ஆல்சோ அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு மூணு சம் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்டு த அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் ஃபார் எஜுகேஷன் இஃப் குமர் அண்ட் ஸ்பென்ஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபார் ரெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது கொஷின் என்ன கான்செப்ட்னா ஃபைண்ட் த அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் ஃபார் எஜுகேஷன் எஜுகேஷனுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் If Kumar and Spence for rent க்கு வந்து ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களாம் இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் எப்பயுமே நம்ம வந்து ஒரு டோட்டல் இல்லாமல் நம்மளால் எதுவுமே செப்ரேட்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது எஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் வந்து கொஷனில் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எஜுகேஷன் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட்டு அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணணும்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல்லேருந்து தான் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டோட்டல் அமௌண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் எஜுகேஷனுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ நம்ம அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் வி நோ த டோட்டல் வேல்யூ நம்மளுக்கு வந்து வி கே நாட் ஏபிள் டு ஃபைன் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது எஜுகேஷனுக்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு அதாவது டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டோட்டல் அமௌண்ட்டு வரும் அப்போ ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் கான்செப்ட் வந்து நம்ம டோட்டல் கண்டுபிடி டோட்டல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் கொஷனில் ஒரு குளூ கொடுத்துருக்காங்க ரெண்ட்டு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்போ ரெண்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட்ங்கிறது எப்படி வந்துச்சு
இப்போ நம்ம டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டோட்டல் மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் ஸோ அந்த பக்கம் கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகும்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் இந்த ஹண்ட்ரட் வந்து நியூமரேட்டருக்கு போகும் ஃபிஃப்டீன் வந்து டினாமினேட்டருக்கு வரும் இப்போ நம்ம எப்பயும் போல கேன்சலேஷன்ஸ் பண்ணி டோட்டல் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இந்த ஹண்ட்ரட் இந்த பக்கம் வந்தால் நியூமரேட்டருக்கு வந்துடும் இது வந்து டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ நம்ம கேன்சலேஷன் பண்ணிடலாம் ஃபிஃப்டீன் ஒன்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் இது டேரெக்டாக சி ஃபிஃப்டீன் டேபிளையே பண்ணிடலாம் ஃபிஃப்டீன் டூ ஆர் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்ஸ் ஆர் வந்து சிக்ஸ்டி வரும் அப்போ இந்த மீதி ரெண்டு சீரோ அப்போ மீதி இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் எனது டோட்டல் டோட்டல் எவ்வளோ அவனோட குமரனோட ஃபேமிலி சேலரி எவ்வளோனா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த டோட்டலை வச்சு அவன் எஜுகேஷனுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா எஜுகேஷனுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஷனில் அப்போது நம்ம அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் ஃபார் எஜுகேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் ஃபார் எஜுகேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜை நம்ம அமௌண்ட்டுக்கு மாற்ற போகிறோம் தட் இஸ் நத்திங் பட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் அதாவது டோட்டல்லேருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் எஜுகேஷனுக்கு செலவு பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அதை அமௌண்ட்டாக மாற்றணும்னா அந்த பர்சன்டேஜை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டோட்டல் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ டூ ஜீரோ டூ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இஸ் நத்திங் பட் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் தான் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எஜுகேஷனுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு சம் நல்லா உங்களுக்கு க்ளியராக புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த டோட்டல் சேலரி ஆஃப் குமரன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ டோட்டல் சேலரி தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா போன சம்லேயே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ டோட்டல் சேலரி இஸ் நத்திங் பட் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் எனது டோட்டல் சேலரி ஏன் நம்ம போன சம்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா அந் அந்த சம்மில் டோட்டல் கண்டுபிடிச்சா தான் எஜுகேஷனுக்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால் அடுத்து இன்னொரு தேர்ட் சம் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க தேர்ட் சப் டிவிஷன் ஹவு மச் டிட் ஹி ஸ்பெண்ட் மோர் ஃபார் ஃபுட் தேன் எஜுகேஷன் அதாவது அவங்க வந்து ஃபுட்டுக்கு நிறைய செலவு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபுட்டையும் எஜுகேஷனையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபுட்டுக்கு எவ்வளோ எஜுகேஷனை விட எவ்வளோ அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபுட்டுக்கு எவ்வளோ கண்டுபிடி க செலவு பண்ணியிருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும் எஜுகேஷன் குவாலிட்டி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ ஃபுட்டுக்கு எவ்வளோனு கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிவிட்டா நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் ஃபார் ஃபுட் ஸோ ஃபுட்டுக்கு வந்து கொஷனில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னு கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அது அமௌண்ட்டுக்கு மாற்றணும்னா ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டோட்டல் ஸோ டோட்டல் தான் நம்ம ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ பார்த்திங்களா எந்த ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுனாலும் டோட்டல் இல்லாமல் நம்மளால் கண்டே பிடிக்க முடியாது சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஃபைவ் ஃபோர் ஆர் டுவெண்ட்டி மீதி மூணு ஜீரோ ஸோ ஃபுட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் செலவு பண்ணியிருக்காங்க எஜுகேஷனுக்கு வந்து ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் செலவு பண்ணியிருக்காங்க கொஷனில் வந்து ஹவு மச் டிட் ஹி ஸ்பெண்ட் மோர் ஃபார் ஃபுட் தேன் எஜுகேஷன்னா ஃபுட்டு வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எஜுகேஷன் வந்து எயிட் தௌசண்ட் ஸோ ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு டுவெல் தௌசண்ட்னு கிடைக்கும் ஸோ ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஹி ஸ்பெண்ட் மோர் ஃபார் ஃபுட் ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஹி ஸ்பெண்ட் மோர் ஃபார் ஃபுட் தேன் எஜுகேஷன் சரிங்களா கொஷனில் வந்து எஜுகேஷனோட ஃபுட்டுக்கு எவ்வளோ அதிகமாக செலவு பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அதனால் நம்ம ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இந்த சம்மோட கான்செப்ட் உங்களுக்கு நல்லா க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப பெரிய சம்மன்லாம் இல்லை வெரி வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் கான்செப்டை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் So thank you so much for watching students bye bye